Sagen Sie jetzt mal bitte A. Ah. Anarchie. 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 Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen. Beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Als anarchistisches Radio Berlin hatten wir die Gelegenheit, mit einem Aktivisten der Anarchist Federation in Glasgow zu reden. Konkret ging es in dem Interview um deren lokale Arbeit sowie um das schottische Unabhängigkeitsreferendum und den aufkommenden Nationalismus in der Region. Ich bin gerade in Schottland und sitze hier mit einem Mitglied der Lokalföderation in Glasgow. Zuerst möchte ich wissen, welche politischen Themen in Glasgow aktuell eine Rolle spielen. Okay, at the moment in Glasgow, we have got several things coming up at the moment. Okay, im Moment gibt es in Glasgow eine Reihe von Themen, die an Bedeutung gewinnen. Das Wichtigste, mit dem wir lokal zu tun haben, ist das Themengebiet soziale Absicherung, Rente sowie Probleme bei der Antragstellung. Das geht über zu Kämpfen zur Erwerbsunfähigkeit und der Frage, wie ein Leben angesichts der Kürzungen, die die Regierung veranlasst, möglich ist. Menschen, die arbeitslos sind oder irgendeine Art von staatlicher Unterstützung erhalten, werden gerade als SchnorrerInnen stigmatisiert oder als Problem hingestellt, das gelöst werden müsste, anstatt als Menschen, die es verdient haben, ein annehmbares Leben zu führen. Gleichzeitig gibt es Angriffe auf asylsuchende MigrantInnen in der Stadt. Das geht einher mit einer Neuauflage von etwas, was vor einigen Jahren begann und Dawn Raids genannt wurde, Dämmerungsrazien. Dabei kommen Leute vom Innenministerium oder von der Polizei zu jemandem nach Hause, um die Person in aller Frühe festzunehmen. Daher der Name Dämmerungsrazzia. Das war in der Vergangenheit bereits abgewehrt worden. Aber nun hat sich die Situation in Glasgow irgendwie geändert. Und aktuell stellt sich ein Netzwerk neu auf, das Widerstand organisiert gegen Zwangsräumungen. Von Leuten, denen es einfach schlecht geht oder von Leuten, die nach Glasgow kommen, um ein besseres Leben zu suchen. Seeking, seeking a better life. Und wie spielt ihr in diese Kämpfe hinein? Was ist eure Rolle als lokale anarchistische Föderation? Ich denke keine. Ich denke, was wir tun, ist dort Solidarität und praktische Unterstützung anzubieten, wo sie gebraucht werden. Ich meine damit, dass wir uns nicht als Anführer in einer Kampagne sehen oder als die Leute, zu denen du gehst, um die Dinge auf die Reihe zu bekommen. Wir sehen es als äußerst unangemessen an oder sogar ein wenig bevormundend, einfach nur in einen Kiez zu gehen, in dem niemand unserer Mitglieder lebt oder arbeitet und dann anfangen, sich über die dortigen Verhältnisse aufzuregen. Was wir also tun, ist, uns auf die Probleme im Leben unserer Mitglieder zu fokussieren. Wenn also unsere Mitglieder in irgendeiner Weise auf Unterstützung angewiesen sind, wenn sie arbeiten, dann bemühen wir uns um Arbeitskämpfe dort, wo sie arbeiten. Und wenn es um andere, größere Themen in der Stadt geht, als die beiden, die ich schon erwähnt habe, dann geht es darum, da zu sein, wenn Solidarität gebraucht wird, um vor Ort mit anzupacken. Keiner unserer Mitglieder sind Asylsuchende oder Migrantinnen. Deshalb ist für uns der Weg, sich dort solidarisch zu zeigen, eine lokale Gruppe zu unterstützen, die sich UNIT nennt und direkt am Thema arbeitet. Sie sind sowas wie die Glasgower No Borders Gruppe. Und auch ein Ort, bei dem Leute, die zum ersten Mal nach Glasgow kommen, Hilfe bekommen können und Leute finden können, die sich in derselben Situation befinden. Die Gruppe besteht aus Menschen, die direkt von den Kämpfen betroffen sind. Wobei sie regelmäßig Unterstützung benötigen, ist, sich vor die Büros des Innenministeriums zu stellen, wo Asylsuchende hingehen müssen, um sich wöchentlich registrieren zu lassen und dann dort zu flyern. Zum Beispiel Flugblätter darüber zu verteilen, was Unity macht, wie sie zu finden sind, worum es ihnen geht, welche Treffen anstehen. Denn wenn das eine Person machen würde, die selbst Asylbewerberin ist, würde sie von den Beamtinnen des Innenministeriums bedrängt, vielleicht festgenommen und gar aus Großbritannien abgeschoben. Das ist also für uns ein Weg, vor Ort praktische Hilfe anzubieten. So this is a, a way we can offer practical on the ground support. And so um, when it com comes to things like uh, claimant support, wenn es um den Support von EmpfängerInnen staatlicher Leistungen geht, versucht die anarchistische Föderation nicht, die Situation zu übernehmen, sondern es gibt da auch schon eine Vereinigung von EmpfängerInnen staatlicher Leistungen, die sich Westgap nennt. Das steht für West Glasgow gegen Armut. Aber sie deckt die gesamte Stadt ab und sie agieren vor Ort. Die Vereinigung ist eine Art radikalisierte Version eines Bürgerbüros, aber sie unterscheidet sich klar von letzteren, wo du reingehst und dir dann ExpertInnen sagen, was zu tun ist, wo es also vorrangig ein hierarchisches Verhältnis gibt. 
Westgap versucht das zu durchbrechen und Menschen auf ein Level zu bringen, von dem aus sie ihre Handlungsmöglichkeiten ausschöpfen können. Aber falls mal etwas aus dem Rahmen ihrer Möglichkeiten herausfällt, beispielsweise wegen fehlendem bürokratischen Wissen oder wenn es um Themen geht, die aus Behinderung oder psychischer Krankheit erwachsen, helfen sie dabei, diese Lücken zu überwinden. Lass uns ein wenig das Thema wechseln. Ich denke, dass ein großes Ereignis letztes Jahr das Referendum war. Auch in Deutschland war das ein großes Thema. Kannst du uns was über die Auswirkungen des Referendums in Schottland erzählen? Absolutely. Okay. So, the referendum has had a, a huge Einverstanden. Das Referendum hatte insgesamt einen deutlich negativen Effekt auf die politische Landschaft, auch wenn es auf der Oberfläche anders erscheinen mag. Denn in der Zeit, in der das Referendum in die Wege geleitet wurde, konnte sich die Idee des Nationalismus wieder in die Politik einschleichen und als etwas Akzeptables etablieren. Sie wurde von einer Art Randerscheinung, einer Art inakzeptablen, vernachlässigbaren Position zu einer akzeptierten. Insofern hatte es also einen großen Effekt. Bei jeder Kampagnenaktivität, die von einem eher libertären Standpunkt ausging, wurde zuerst die Antwort gegeben, dass Zitat, der erste Schritt in dieser Kampagne der ist, unabhängig zu werden, Zitat Ende. statt sich einfach dem Thema zu widmen, unabhängig davon, wer gerade in der Regierung sitzt. Die Idee, dass diese neue Regierung die Dinge besser machen würde, hat sich meiner Meinung nach bereits während unserer eigenen Lebensseite als unwahr herausgestellt. Wir könnten auf die Entwicklung der Labour Party zurückblicken, die nach 18 Jahren konservativer Regierung zurück an die Macht kam. Die Leute sagten, das sei ein neuer Staat, ein Neuanfang, eine neue Hoffnung. Das Slogan der Labour Party war, es kann nur besser werden. Und sie nutzten das als Tarnung für die beschleunigte Umsetzung des neoliberalen Programms und für eine Verschärfung des neoliberalen Kapitalismus in Großbritannien. Und ich denke, dasselbe gilt auch für das, was gerade in Schottland passiert. Nämlich, dass, egal wer das Referendum verlieren oder gewinnen würde, es ein großer Schlag gegen die Arbeiterinnenklasse sein würde, von der sie lange brauchen wird, um sich zu erholen. Also, der wahre Gewinner des Referendums war die Scottish Nationalist Party, die SNP. Selbst wenn man die Nein-Stimmen zur Unabhängigkeit als eine Niederlage für sie begreift, so ist ihre Mitgliederzahl am Tag nach dem Referendum steil angestiegen. Nicht nur ihre, auch die der Grünen Partei, die sich auch sehr stark für die Unabhängigkeit eingesetzt hatte, stieg an. Aber nicht so stark wie die der Nationalistinnen. Und das ist sehr gefährlich. Die Scottish Nationalist Party spielt die perfekte Opposition, besonders als die Labour Party ihre Rolle als Opposition vernachlässigte. An der Westküste Schottlands ähnelt die Rhetorik der Nationalist Party stark der der alten Labour Party. Es ist ein althergebrachter Sozialismus. Es geht um öffentliche Versorgungsleistungen und die Sorge um die Menschen und den Gemeinschaftssinn. An der Ostküste, an der die SNP, die konservative Partei, die Tories, in den späten 1990ern von der Macht abgelöst hat, spielt sie eine weit konservativere Rolle. Einige der SNP-Mitglieder, die jetzt gewählt wurden, waren vorher Mitglieder der konservativen Partei und sind nun in der SNP. Das ist die Rolle, die sie dort spielen. Und wenn du danach schaust, wie sie abstimmen und wie sie sich entwickeln und die Dinge, die sie umsetzen, Sie geben nur in den Dingen nach, in denen sich die Arbeiterinnenklasse einbringt, beispielsweise wenn sie die Erhebung der Schlafzimmersteuer oder die Umsetzung des Frackings in Schottland hinauszögern. Sie machen das nur, um nicht schlecht dazustehen und um immer mehr Macht ansammeln zu können. Jedes Mal, wenn sie die Gelegenheit hatten, in ihrer Rolle als Regierung etwas für die Arbeiterinnenklasse zu tun, es aber keinen Druck auf sie gab, haben sie nicht gehandelt, und sie werden auch niemals handeln. Sie haben wirklich gewonnen und sie haben nach dem Referendum einen Mitgliederboom erlebt. Und ihre Anhängerschaft ist scharf darauf, etwas zu reißen. Vermutlich waren diese Leute vorher nie wirklich politisch aktiv gewesen. Und jetzt wollen sie etwas tun, weil sie denken, dass die Unabhängigkeit der Weg zu einer besseren Gesellschaft ist. Das ist jedenfalls, was ihnen erzählt wurde. Das haben sie erwogen und sind zum Schluss gekommen, dass das jetzt der Weg ist. That's what they've been told and that's that's something that they've weighed up and and that's where they they come at things now. So the SNP sent out a pack to each of their new members because there's a general election this year saying look we've got to get da es dieses Jahr Parlamentswahlen gab, schickte die SNP jedem neuen Mitglied ein Päckchen zu, mit dem sie sagen wollten, schau, wir müssen Leute von der SNP ins Parlament bringen, um Schottlands Interessen zu repräsentieren. Und weiter, 
Nimm dieses Päckchen, nimm das Poster und klebe es in dein Fenster mit unseren Symbolen und unserem Namen. Und hier ist ein Button, den trägst du, wenn du rausgehst und wenn dich wer fragt, wenn du willst, sagt der Person, dass du die Scottish Nationalist Party wählst und versuchst sie zu überzeugen. Und so haben sie jetzt diese riesige Mitgliederbasis. Nicht alle machen das dann, aber mehr als je zuvor, zumindest in den letzten Jahrzehnten. Und das hat gewirkt. Sie haben den schottischen Teil der Wahlen abgeräumt. Jetzt kommen aus Schottland ein Mitglied der Labour Party, ein Mitglied der Tories und ein Mitglied der Liberalen Demokratinnen. Alle anderen Sätze aus Schottland gingen an die SNP. Und das passte ihnen natürlich wieder perfekt in den Kram. Denn jetzt können sie sagen, dass der Grund dafür, warum die Konservativen landesweit an die Macht kamen, nicht das SNP-Wahlergebnis war, sondern das Versagen der Labour Party. So können sie so tun, als ob Labour gescheitert wäre und nicht, dass die SNP nicht stark genug ist. Labour hat versagt. Die SNP-Abgeordneten im britischen Parlament sind in einer Minderheitsposition, sodass sie nicht einmal mit der Unterstützung der Labour Party die Mehrheit hätten. Und weil sie sich sowohl auf die rechte wie auf die linke Seite schlagen können, können sie viel Lärm machen. Sie haben die jüngste Parlamentarierin, die je gewählt wurde. Sie kommt aus Paisley und sie ist rhetorisch sehr gewandt. Es hört sich echt gut an, sogar für mich zugegeben. Aber ich nehme es ihr nicht ab. Es ist nicht glaubwürdig, denn sie ist in einer Partei, die diese Werte einfach nicht vertritt, egal was sie sagt. Aber sie ist in der Lage, Reden zu halten, bei denen sie auf die Labour Party zugeht, im Sinne von, hey, wir machen Oppositionsarbeit gegen die Tories, warum arbeitet die Labour Partei nicht mit uns zusammen? Diese Karte können sie ausspielen und gleichzeitig eine sehr rechte und äußerst neoliberale Wirtschaftspolitik unterstützen. Der nächste Schritt wird also sein, diesen Schwung bis zu den schottischen Regionalwahlen im nächsten Jahr beizubehalten. Denn jetzt können sie sagen, die bösen Tories, die bösen, bösen Rechten sind an der Macht und wir müssen sie irgendwie stoppen. Wir haben es in London versucht und wir geben dort unser Bestes, aber wir sind nur eine kleine Minderheit. Wir müssen in Schottland an die Macht kommen, wo wir eine starke Mehrheit haben können. So können wir die Dinge in den Griff bekommen. Und dann, so ist meine Einschätzung, werden sie für die nächsten Wahlen Fuß fassen. Und die nächste Welle der Ausreden danach wird lauten, ja, wir verfügen immer noch nicht über ausreichend Macht. Am Ende werden sie eine starke Machtbasis errichten, um eine kleine konservative Partei für Schottland zu werden. Werden. Und dann, wenn die schottische Unabhängigkeit Realität wird, werden sie für eine Weile die führende Partei werden. Denn dann wird sich ihre Rhetorik in eine Defensive verwandeln, nach dem Motto, wir müssen unsere Errungenschaften verteidigen. Soweit zur aktuellen politischen Landschaft. Ich denke, vor dem Referendum gab es sicher eine Menge Propaganda und Aktionen. Gab es irgendwelche Reaktionen auf die anarchistische Position bezüglich des Referendums? Was geschah mit der anarchistischen Bewegung? That's a, a sort of another interesting topic because I'd say that the, the sort of sweep of nationalism. Das ist ein anderes interessantes Thema. Ich denke, der Aufschwung des Nationalismus, der sich auch in der Linken breit gemacht hat, ist auch in der anarchistischen Bewegung angekommen. Manche Leute haben sich von der Idee einnehmen lassen, dass eine Regierung, die physisch näher an dir dran ist, möglicherweise eher zu Kompromissen bereit sein wird. Das kann sein, muss es aber nicht. Sie mögen dir physisch näher sein, aber es bedeutet auch mehr Bürokratie pro Kopf. Selbst wenn es also eine stärkere, mehr in die Gesellschaft eingebettete Regierung sein würde, so würden auch die nationalistischen Ideen dadurch mehr Aufwind bekommen, im Sinne davon, dass, dass das doch unsere Regierung ist und nicht unser Feind. Dieses Spielchen drang auch in die anarchistische Bewegung ein, was wir daran ablesen konnten, dass Leute, die in Glasgow langjährig anarchistisch unterwegs waren, jetzt in Parteien eingetreten sind, zum Beispiel in die Grüne Partei oder in die SNP. Es geht also um echte neoliberale Parteien, für die Anarchistinnen ihre Prinzipien verbiegen. Jetzt behaupten sie, sie würden es mit einer kritischen Haltung machen oder dass sie die Parteien nur benutzen, um sie hinsichtlich ihrer Versprechen unter Druck setzen zu können. Dabei ignorieren sie aber komplett, was politische Parteien sind und was ihre Rolle in der Gesellschaft und als Teil des Staates ist. Ich denke daher, dass das Beste, was wir auf persönlicher Ebene, ebenso wie als anarchistische Föderation machen können, eine konsistente Kritik am Staat und eine realistische Kritik am Nationalismus und seiner Rolle in der Gesellschaft ist, nämlich der Spaltung der Arbeiterinnenklasse. Und dabei sollten wir mit Nachdruck auch bleiben. Ich denke jedoch, dass es ein Fehler wäre, auf Leute zuzugehen, die lose UnterstützerInnen der SNP sind und ihnen zu sagen, du liegst falsch. Das würde nur dazu führen, dass sie anfangen, sich so rechtfertigen und später für keine unserer Ideen empfänglich wären. Ich denke, um aktuell voranzukommen, sollten wir auf diese Leute zugehen und sagen, 
okay, du unterstützt die Unabhängigkeit und du bist in diese politischen Parteien gegangen, unter der Annahme, dass sie die Probleme deines Lebens lösen können oder Probleme, die du in der Gesellschaft siehst. Und dann können wir über diese Probleme reden, über diese Kämpfe und sagen, gut, wie sieht es mit dir aus, nicht mit deiner Partei, nicht mit irgendwas sonst, wie bringst du dich in die Kämpfe ein? Und ohne die Person in die Defensive zu treiben, sagen wir, das hier sind Möglichkeiten, wie du dich einbringen kannst, wenn es um einen Kampf um Sozialhilfeansprüche geht, die dir entzogen wurden. Hier sind die Gruppen, die dazu kämpfen. Hier sind Leute, mit denen du dich vernetzen kannst. Ihr könnt euch zusammensetzen und herausarbeiten, wie ihr diesen Kampf führen wollt. Dasselbe gilt praktisch für jede andere Situation, beispielsweise wenn es um Umweltthemen geht. Menschen vernetzen, die Gemeinsamkeiten im Kampf finden und dann die Leute in diese Kämpfe involvieren. Selbst wenn sie in eine politische Partei eingetreten waren, können sie nach einer Weile sehen, dass politische Parteien nichts machen und direkte Aktionen und Selbstorganisierung die Schlüssel sind, um wirkliche Veränderungen herbeizuführen. And that, that direct action and self-organization are the, the keys to getting any real change. Macht ihr denn nächstes Jahr keine Anti-Wahl-Kampagne? I think rather than running a, an anti-election campaign saying don't vote. Ich denke, statt einer Anti-Wahl-Kampagne, bei der es ums Nicht-Wählen geht, wäre es wohl klüger, und das haben wir schon bei den vergangenen Parlamentswahlen gemacht, nämlich eine Kampagne zu machen, deren Message es ist, sei nicht apathisch. Mach nicht nur ein Kreuz auf einen Zettel und denke, damit ist Politik gemacht. Nein, wir wollen die Sachen anpacken, die dich wütend machen. Geh raus, pack sie an. Komm mit uns raus, hilf uns, sie anzupacken. Wir kommen auch mit dir raus und helfen sie dir anzupacken. Wir kriegen das zusammen hin. Das ist besser, als zu hoffen, dass PolitikerInnen ihre Versprechen halten. Falls überhaupt, passiert das dann nur, wenn es in ihrem eigenen Interesse ist. Ich denke, dass die Art von Kampagne, die wir machen werden, lauten wird, sei nicht apathisch, Lass uns echte Aktionen lostreten. Will be one of, um, like get involved. Don't be apathetic. Like let's get some actual activity going. Okay, danke für deine Sichtweisen und Einblicke.